নমস্কার অন্বেষণের পক্ষ থেকে আমি আজকে চলে এসেছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের তিরিশ বছর বর্ষপূর্তিতে আমরা জেনে নেব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি এর কিছু অজানা ইতিহাস এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা পুরো ভিডিওটি দেখুন আশা করি ভালো লাগবে প্রথমেই আমরা জেনে রাখি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যাকে আমরা সংক্ষেপে দ্য ওয়েব বলে থাকি সেটি আসলে আন্তঃসংযোগকৃত তথ্যাদির ভাণ্ডার অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সংযোগকারী তথ্যাদির ভাণ্ডার সমূহ একটি ওয়েব ব্রাউজারের সহায়তায় একজন দর্শক এই ওয়েব পেজগুলি দেখতে পারে এবং সংযোগ বা হাইপারলিঙ্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্দেশনা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকা হাইপার টেক্স ডকুমেন্টগুলি নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াকেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বলে এই হাইপারলিঙ্কের সাহায্যে এবং ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে আমরা ওয়েব পেজ দেখতে পারি যা বিভিন্ন তথ্য ছবি ভিডিও এবং নানান ধরনের মাল্টিমিডিয়ায় সমৃদ্ধ চলুন আমরা দেখে নিই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কিছু ইতিহাস উনিশশো সালের মার্চ মাসে ইংরেজ পদার্থবিদ টিম বার্নাস লি বর্তমানে যিনি ওয়ার্ল্ড ওয়েব কনসোর্টিয়ামের ডিরেক্টর পুরনো হাইপার টেক সিস্টেম থেকে ধারণা নিয়ে যে প্রস্তাবনা লেখেন তার থেকেই উৎপত্তি হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের পরবর্তীকালে টিম বার্নাস লিয়ের সাথে যোগ দেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী রবার্ট কাইলিয়াউ এই সময় তারা দুজনেই সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সার্নে কাজ করছিলেন উনিশশো সালে তাদের একটি প্রস্তাবনায় তারা বলেন যে একজন ব্যবহারকারী হাইপার টেক্সট ও ওয়েব ব্যবহার করে যে কোনো বিষয়ের ওপর অনেক তথ্য পেতে পারেন এবং যে কোনো ওয়েবসাইটে তারা যেতে পারেন এরপর থেকেই ক্রমশ এর উন্নতি হতে থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের পর্যায়কালকে আমরা সহজভাবে বোঝার জন্য চার ভাগে ভাগ করতে পারি উনিশশো বিরানব্বই থেকে উনিশশো এই সময় সার্নের পক্ষ থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে বিভিন্নভাবে উন্নতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয় এবং এর জন্য এই সময়কালে পাঁচশোটিরও বেশি ওয়েব সার্ভার বসানো হয় উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়কালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের বাণিজ্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এই সময় বিভিন্ন নামী কোম্পানির ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় এবং কিছু ই কমার্স ওয়েবসাইটও তৈরি করা হয় উনিশশো থেকে দু এই সময়কালকে বলা হয় ডট কম কনসেপ্ট এই সময় বিভিন্ন ছোট কোম্পানি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরা এই পরিষেবার সাথে যুক্ত হতে শুরু করল এবং এখান থেকেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের বিপ্লব শুরু হল দু দুই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এরপর থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর যে ব্যাপ্তি শুরু হল তা এখনও চলছে এবং প্রচুর মানুষ আজকের দিনে এর সুবিধা পাচ্ছেন বর্তমানে এই ইন্টারনেট সংযোগ মাধ্যমে প্রচুর ওয়েবসাইট আছে যার সংখ্যা প্রায় দুই বিলিয়নেরও বেশি আমরা একটি ক্লিকের মাধ্যমে দেশ বিদেশ থেকে সমস্ত তথ্য বা খবরাখবর পেয়ে যাই আর এইভাবেই দুটি মানুষ অর্থাৎ টিম বার্নাস লি এবং রবার্ট কাইলিয়াউ সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে তবে এখানে একটু বলে রাখা ভালো ইন্টারনেট কিন্তু কখনোই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রতিশব্দ নয় আমরা এবার জেনে নেব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কিছু উপকারিতা এবং কিছু অপকারিতা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ছাড়া আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতাম না এবং আরও অনেক ব্যবহার আছে যা বলে শেষ করা যায় না আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি বাড়িতে বসেই সারা বিশ্বের খবরাখবর আমাদের কাছে চলে আসে একটা ক্লিকে আমরা ঘরে বসেই ট্রেন বাস এবং প্লেনের টিকিট কাটতে পারি হোটেল বুকিং করতে পারি ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই সমস্ত আর্থিক লেনদেন করতে পারি বিভিন্ন ধরনের বিল পর্যন্ত পেমেন্ট করতে পারি 
বাড়িতে বসে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারি বিভিন্ন ধরনের শপিং করতে পারি বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় ওষুধও আমরা ঘরে বসেই কিনতে পারি যে কোনো চেনা অচেনা জায়গায় আমাদের পথ নির্দেশ করতে সাহায্য করে গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে খুব স্বল্প খরচে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রিয়জনকে ভিডিও কলের মাধ্যমে এর উপকারিতা বলে শেষ করার জায়গা নেই কিন্তু এর কিছু অপকারিতাও আছে এর মাধ্যমে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যে কোনো জায়গার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে নিতে পারেন বিভিন্ন ভুল তথ্য ভাইরাল হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় পর্নোগ্রাফি যেটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি হচ্ছে সেটি যথেচ্ছ পরিমাণ ব্যবহার করছে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতীরা এরপর নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম জালিয়াতি হচ্ছে যদি আমরা সামান্যতম সাবধানতা অবলম্বন করি তাহলে আমরা এই অপকারিতা থেকে মুক্তি পেতে পারব কিন্তু সব কিছু শেষে আমরা বলব যে আজকের পৃথিবীতে এই পরিষেবা আছে বলেই আমরা অনেক সহজে অনেক কাজ করতে পারছি প্রত্যেকটি জিনিসেরই কিছু ভালো দিক আছে এবং কিছু খারাপ দিকও আছে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে আমরা খারাপটাকে ত্যাগ করে ভালোটাকেই গ্রহণ করব যদি ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের এই ভিডিওটিকে লাইক করুন ও শেয়ার করুন আর যদি কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের ভিডিও নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আর আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না সঙ্গে নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটি